ఎక్స్టెండెడ్ డేస్ లో మీరు ఒక సంఖ్యకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య కనుక్కోవాలంటే ఆ రెండు సంఖ్యలు కలిపితే మనకి ఏ సంఖ్య రావాలి ఏ సంఖ్య రావాలమ్మా సెవెన్ అనే సంఖ్య రావాలి ఓకేనా ఏడు అనే సంఖ్య వచ్చేటట్టు ఉంటే దాన్ని మనం స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు చూడండి నాకు ఇక్కడ ఏది కూడా ఏ రెండు సంఖ్యలు కలిపినా కూడా నాకు ఏడు అనే సంఖ్య రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను దీనికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు కనుక్కోవాలంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు నాలుగు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఏంటిది ఇప్పుడు నాలుగు ఎంత కలిపితే నాకు ఏడు అనే సంఖ్య వస్తుందమ్మా మూడు అవునా అంటే నాలుగు ఆపోజిట్ ఏ సంఖ్య ఉంటుంది మూడు అనే సంఖ్య నెక్స్ట్ రెండుకు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఒకటికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య మీరు డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు అండి స్టాండర్డ్ టైస్ లో డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్స్ అనేది చెప్పొచ్చు మీరు ఏం చెక్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ ఈ సంఖ్యలు చూస్తారు అవునా ఇది ఏడు అనే సంఖ్య రావట్లేదు అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది ఏ డైస్ అవుతుందమ్మా స్టాండర్డ్ డైస్ అవుతుంది దీంట్లో ఆపోజిట్ చెప్పాలి అంటే మీకు ఏం చెప్పాను ఆపోజిట్ సంఖ్యలు ఏముంటాయి అంటే ఏమని చెప్పాను ఇప్పుడు రెండు సంఖ్యలు కలిపినప్పుడు మనకి ఏ సంఖ్య రావాలి ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి రెండు సంఖ్యలు కలిపినప్పుడు టూ నెంబర్స్ వీ షుడ్ గెట్ యాజ్ సెవెన్ అండ్ రెండు సంఖ్యలు కలిపినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి ఓకేనా అంటే మీకు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు నాలుగు ఆపోజిట్ ఏముంటుందమ్మా మూడు రెండు ఆపోజిట్ ఏముంటుంది ఐదు ఒకటి ఆపోజిట్ ఏముంటుంది ఆరు ఇది స్టాండర్డ్ డైస్ ఇకపోతే రెండోది ఏంటంటే నార్మల్ డైస్ అని అంటాం రైట్ ఈ నార్మల్ డైస్ లో ఏంటంటే పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు సంఖ్యలను కలిపినప్పుడు ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు సంఖ్యలను కలిపినప్పుడు ఏం రావాలి ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి అంటే మీరు నార్మల్ డైసా అది ఏ డైస్ అనేది మీరు ఒకసారి ఇట్లా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మీరు ఇది నార్మల్ డైస్ స్టాండర్డ్ డైస్ అండి ఎట్లా చెప్పారు ఆ ఏ రెండు పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రెండు సంఖ్యలు కలిపినా కూడా మనకు ఎంత రావాలమ్మా సెవెన్ అనేది రావాలి ఓకేనా ఒకవేళ స్టాండర్డ్ డైస్ అయిపోయినా సెవెన్ రాకూడదు స్టాండర్డ్ డైస్ లో సెవెన్ అనేది రాకూడదు కానీ నార్మల్ డైస్ లో సెవెన్ అనేది ఏ రెండు సంఖ్యలు కలిపినా ఖచ్చితంగా కూడా ఏ సంఖ్య రావాలమ్మా ఏ సంఖ్య రావాలి సెవెన్ అనే సంఖ్య రావాలి ఏడు అనే సంఖ్య వచ్చింది అనుకోండి అది ఖచ్చితంగా నార్మల్ డైస్ ఏ అవుతుంది మీరు ఇవి రెండు కాన్సెప్ట్ లో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా కూడా ఒకటి లేదా రెండు మార్కులు ఇందులో నుంచి మీరు స్కోర్ చేసినట్టు అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డైస్ కు ఏం చెప్పాను స్టాండర్డ్ డైస్ కు ఒకసారి రిపీట్ చేయండి అమ్మా సెవెన్ రావాలన్నా రాకూడదా ఎక్కడ రాకూడదు ఆ పక్క పక్క అంటే టూ అడ్జసెంట్ సైడ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ అడ్జసెంట్ సైడ్ షూ షుడ్ నాట్ గెట్ యాజ్ ద సెవెన్ ఓకేనా పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రెండు సంఖ్యలు కలిపినా కూడా మనకు ఏడు అనే సంఖ్య రాకూడదమ్మా ఏడు అనే సంఖ్య రాలేదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా అది స్టాండర్డ్ డైస్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఏ డైస్ అవుతుందమ్మా స్టాండర్డ్ డైస్ ఒకవేళ నువ్వు ఖచ్చితంగా అది స్టాండర్డ్ డైస్ అని నువ్వు నిర్ణయించుకున్నప్పుడు స్టాండర్డ్ డైస్ అనేది నువ్వు నిర్ణయించుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా నువ్వు ఆపోజిట్ నెంబర్స్ చెప్పవచ్చు డైరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ నెంబర్స్ ఏమని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఓ నాలుగు ఆపోజిట్ గా ఏముంటుందమ్మా మూడు రెండు ఆపోజిట్ గా ఐదు ఒకటికి ఆపోజిట్ గా నెక్స్ట్ ఇకపోతే నార్మల్ డైస్ లో ఏముండాలని చెప్పాను నార్మల్ డైస్ లో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు సంఖ్యలు కలిపినప్పుడు ఏం రావాలని చెప్పాను సెవెన్ అనే సంఖ్య రావాలి అని చెప్పాను సో ఖచ్చితంగా మీరు ఒక పాచిక ఇచ్చినప్పుడు మామూలుగా మీరు మీ మెథడ్ లో మీరు చూడకండి ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది నార్మల్ డైసా స్టాండర్డ్ డైసా అనేది చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఎన్ని ముఖాలు ఉంటాయో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మీకు చెప్పాను కదా సంఖ్యలు ఇవ్వడం జరుగుతుందమ్మా ఇలా చుక్కలు కూడా ఇస్తాడు లేదా ఈ ప్లేస్ లలో సింబల్స్ కూడా ఇస్తాడండి ఇట్లా ఏదో ఒక సింబల్స్ ఇస్తాడు ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఎలా ఇచ్చినా కూడా నేను చెప్పే టెక్నిక్ అనేది ఒకటి ఫాలో అవ్వండి సో దాని ప్రకారం ఏ సంఖ్యకు ఎదురుగా ఏది ఉంటుందో మనం ఈజీగా చెప్పేయగలుగుతాం ఓకేనా రైట్ రాసుకోండి ఫస్ట్ వన్ రాసుకోండి పాచికలు రెండు రకాలు ద డైసెస్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ పాచికలు రెండు రకాలు ద డైసెస్ విల్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఫస్ట్ వన్ రాసుకోండి స్టాండర్డ్ డైస్ అని సైడ్ రైటింగ్ పెట్టుకున్నాం తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ ఉంది రెండో రాసు స్టాండర్డ్ డైస్ అని సైడ్ రైటింగ్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు రాసుకోండి ఇందులో ఇందులో 
పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రెండు సంఖ్యలను కలిపినా కూడా ఇందులో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రెండు సంఖ్యలను కలిపినా కూడా ఇందులో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రెండు సంఖ్యలను కలిపినా కూడా ఏడు అనే సంఖ్య రాకూడదు పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రెండు సంఖ్యలను కలిపినా కూడా ఏడు అనే సంఖ్య రాకూడదు ఇంగ్లీష్ మీడియం రాసుకోండి ఇంగ్లీష్ మీడియం రాసుకోండి ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ అడ్జసెంట్ నెంబర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ అడ్జసెంట్ నెంబర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ అడ్జసెంట్ నెంబర్స్ షుడ్ నాట్ గెట్ సెవెన్ షుడ్ నాట్ గెట్ సెవెన్ సో తెలుగు మీడియం రాసుకోండి కంటిన్యూషన్ అప్పుడు అప్పుడు వాటికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్యలు వాటికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్యల మొత్తము ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి అప్పుడు వాటికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్యల మొత్తము ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి దెన్ ద ఆపోజిట్ నెంబర్స్ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ నెంబర్స్ అని రాసుకోండి దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఆపోజిట్ నెంబర్స్ should get 7 sum of the opposite numbers should get 7 and rasconi id rasconamma id rascon 4 ki opposite 3 2 ki opposite 5 example ga virayinamma rascon 4 opposite number will be 3 2 opposite number will be 5 next 1 opposite number will be 6 నెక్స్ట్ అవి రాసుకో ఒకవేళ స్టాండర్డ్ డైస్ అనుకోండి మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్స్ ఏమని చెప్పారు మూడుకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఏది అని అంటాడమ్మా అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఏమని చెప్పాలి ఫోర్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే మూడుకి ఎంత కలిపితే ఏడు అనే సంఖ్య వస్తుందమ్మా నాలుగు కాబట్టి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ రాసుకోండి నార్మల్ డైస్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నార్మల్ డైస్ అని రాసుకోండి ఇందులో ఇందులో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు సంఖ్యల మొత్తము ఇందులో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు సంఖ్యల మొత్తము ఇందులో పక్క పక్కన ఉన్నటువంటి రెండు సంఖ్యల మొత్తము ఏడు అనే సంఖ్య రావాలి the adjacent sides the sum of the adjacent sides of two numbers the sum of the adjacent sides of two numbers should be 7 should be 7 should be 7 right ah మనకి ఎక్కువగా మాక్సిమం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఎవరైనా అంటే ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టిన వాళ్ళకి ఇది గుర్తుంటే గనక అది నార్మల్ డైస్ స్టాండర్డ్ డైస్ అనేది గుర్తుంటే గనక సో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్తారు మాక్సిమం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో నైన్టీ పర్సెంటేజ్ నార్మల్ డైస్ పైనే క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతాడు ఓకేనా క్వశ్చన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓకేనా రైట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మోడల్ వన్ ఫస్ట్ వన్ రాసుకోండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి మోడల్ వన్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రాసుకోండి అమ్మా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రాసుకోండి ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రాయండమ్మా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు రాసుకోండి ఇన్ ద గివెన్ బిలో డైస్ ఇన్ ద గివెన్ బిలో డైస్ ఇన్ ద గివెన్ బిలో డైస్ వాట్ విల్ బీ ద ఇన్ ద గివెన్ బిలో డైస్ వాట్ విల్ బీ ద ఆపోజిట్ నెంబర్ what will be the opposite number to 4 in the given below dice what will be the opposite number to 4 right in telugu medium all raskun ee kinda ichina paachikalalo ee kinda ichina paachikalalo ee kinda ichina paachikalalo naadukku eduruga unnatuvanti sankhya em avutundi ఈ క్రింద ఇచ్చిన పాచికలో నాలుగు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఏమవుతుంది నాలుగు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సంఖ్య ఏమవుతుంది సార్ ఇటు వినండి ఒకసారి మామూలుగా